குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சைகளில் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆண்மை ஆண்மை குறைபாடுக்கான சிகிச்சைகள் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மெடிசன்ஸ் மூலியமாகவோ ஹார்மோன்ஸ் மூலியமாகவோ எங்களுடைய குறைபாடுகளை கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான குறைபாடுகள் இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ பதிவில் ஆண் மலட்டுத்தன்மைக்கு உண்டான ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது யாராக இருக்கு அது பயன்படுமாக இருக்கும் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னங்கிறத நம்ம இங்கே பார்ப்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்ரீசக்கர மருத்துவமனை இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் மேலும் எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட சந்தேகங்களை பதிவிட்டு உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸை கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஹார்மோன் மூலியமாக நம்மளுடைய ஆண்களுக்கு உண்டான ஹார்மோன் குறைபாடுகளை எந்தெந்த சூழ்நிலையில் கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய விந்து உற்பத்தி எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்த்துக்கணும் அதாவது விந்து பயிலிருந்து விந்து அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுது இந்த விந்து பயிலிருந்து இது விந்து அணுக்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் முக்கியமான சமாச்சாரமாக இருக்குது இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோனை அதிகப்படுத்துறதுக்காக பிட்டியூட்ரிங்கிற மூளையிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு ஹார்மோன் தான் எல்ஹெச்என் எஃப்எஸ்ஹெச் லூட்னைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எல்ஹெச்எஃப்எஸ்ஹெச்சை அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறக்காக அதுக்கும் மேலே இருக்கிற உறுப்பு ஹைப்போதாலமஸ் ஹைப்போதாலமஸ்லேருந்து ஜிஎன்ஆர்ஹெச்னு சொல்லுவாங்க குணரோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு ஸோ இந்த மூன்று கட்டங்கள்லேயுமே நம்ம வந்து ஹார்மோன்கள் வந்து உற்பத வேலை செய்யுது அதாவது எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் டெஸ்டோஸ்டரான் இந்த நான்கு ஹார்மோன்ஸுமே வந்து நம்மளுடைய எந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டரில் போனாலும் கண்டிப்பாக அந்த டாக்டர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அதை தெளிவாக பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது பண்ணுறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா நம்மளுக்கு ஹார்மோன் மூலியமாக நம்மளுடைய குறைபாடுகள் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம கண்டறியலாம் அப்படி இருந்ததுனாலும் எந்த லெவலில் இருக்கிற ஹார்மோன்களில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு தெரியும் அந்த ஹார்மோனை கரெக்ட் பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கான சக்ஸஸ் அடையறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கரெக்டான மருத்துவரையும் கரெக்டான ஒரு சென்டரையும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக உள்ளது ஸோ இந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து பொதுவாகவே இந்த டோட்டல் ஹார்மோன்ஸுமே சில பேர்த்துக்கு வந்து குறைபாடாக இருக்கிறோம் இது எந்தெந்த சூழ்நிலையிலலாம் இருக்கும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் இது வந்து ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது இந்த கேல்மன் சின்ட்ரோம் ப்ராடர் வெல்லி சின்ட்ரோம் இந்த மாதிரி உயிரணுக்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜீன் ரிலேட்டட் டிஸார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலையும் ரொம்ப ஸ்டீராய்டு மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்களையும் டெஸ்டிஸ் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி வேறு காரணங்கள்னால டெஸ்டோஸ்டிரோனே வந்து இன்ஜெக்ஷனாக போட்டுக்குவாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஒட்டு மொத்தமாக இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா இதை வந்து நார்மலாக ஆக்கிக்கொள்ள முடியும் சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இதுக்கு பிரத்யேகமாக மெடிசின்ஸ் இருக்குதா எப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கிறது அதாவது யூரினரி ஹெச்சிஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் கொரியானிக் கொனரோட்ரோப்பின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கரெக்டாக ஒரு தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் இதை கரெக்டான ஒரு மருத்துவர் பரிந்துரையின் பேரில் கரெக்டான டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வாரங்கள் வந்து இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி நம்ம நார்மலான ஒரு உயிரணுக்கள் உற்பத்திக்கு வழிவகுக்க முடியும் அதே சமயம் இதையவே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இப்போ ரீகாம்பினன்ட் ஹெச்சிஜிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அதுவும் வந்து அதுக்குண்டான பிரத்யேக டோஸஸ் அதோட ஸ்கெடியூல் எல்லாம் ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை பேரில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள்லேருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அதே சமயம் ஆரோக்கியமான ஒரு விந்து அணுக்களையும் நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஸோ மேல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் வெறும் செமன் டெஸ்ட்டை மட்டும் வச்சு ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் அமையாது அந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் இருந்தால் நம்ம மெடிசின்ஸ் மூலியமாக அதையும் கரெக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்